Ähm, True, ja. Also. Äh. Okay. Det tror jag det är som det är. Okej. Okay. Hej där Filip! Och välkomna ska ni vara till den allra första avsnittet av den här jubileumsspecialet. Jajamensan. I år så fyller ju Philips Super Show 15 år. Och då kommer vi under det här året att fira med några exklusiva saker som jag kommer att bjuda till er. Och ni kommer att få märka på Youtube när det dyker upp. Och på andra plattform. Men det här är en av dem som kommer att bli det största projektet jag kommer att göra. Och det är nämligen att jag kommer att reagera på all innehåll som jag har gjort under dessa tider. Men det behöver inte vara en reaktion utan det kan vara något annat som till exempel att jag läser kommentarer. Det kan vara någonting som jag vill visa er. Och det kan vara någonting väldigt speciellt som jag kanske vill bjuda er. Men först så ska vi börja med att reagera på några videor som jag har gjort. Och det kommer att vara väldigt cringy över att se på de saker som jag har gjort. Och vi ska börja med det första avsnittet av den här reaktionen. Och då kommer vi att titta på alla mina material som jag har gjort från 2006 till 2008. Och det här är ju fas 1. Men jag tycker faktiskt att vi behöver lite roliga namn på det här. Så den här fasen kallar jag för The Rise of PSS. Fast det heter ju Philips Super Show från början. Och det här vi ska kolla på just nu är vad allting börjar. Så vi väntar inte utan nu sätter vi igång. Då ska vi sätta igång genom att börja att titta på den allra första video som finns på Youtube som jag laddade upp först. Och det är nämligen Spökprat. Och det här är förstås den andra versionen av logotypen. Och vi kommer senare med det här första logotypen. Men det här är ju den andra logotypen som... Eh, som jag hade Det här är nästan den officiella eh, Philips Super Show logotypen Med, eh, ja vad ska vi säga Indragen text eh, Och så ligger jag där och funderar Hur kommer det se ut i framtiden? Kommer jag ha karriär? <laughs> ja, det ser man Okej, okay, okej, okay, okej okay. Det här är första bilden och Eh, och jag tänkte på, vet inte hur jag tänkte på när jag ritade detta ja, Okej, okay. vi ser att slottet har en ansikte Men ändå så sitter jag och funderar på varför jag har gjort eh, marken så smal Jag menar, tänk om det, slottet skulle börja rasa Hur tänkte jag på när jag ritade detta? Men vi fortsätter att se hur det ser ut Jag gillar den skrattet och skrattet så jättebra Alltså... Det jag gillar skatter, jag skattar jättebra. Ja, men alla skrattar ju. Jag menar, vad är problemet med det? <laughs> Vem är du? Jag är ju din vän. Ni inte mig. Okej, okay. det här är något som ni kanske borde veta. Men det här är faktiskt ett... Eh, jag ska säga en liten misstag när jag gjorde den här animationen. För eh, om vi går tillbaka så får ni se hur jag menar. Först är det han som pratar, sen är det det andra. Men nu ska det andra spöket börja säga och eh, det var lite misstag för att jag hade ju väldigt svårt att känna av vilken och vilken som pratar. Så här gjorde jag faktiskt lite misstag att eh, jag var för snabbt och bara bytte till annan karaktär när det egentligen är den eh, karaktär som skulle prata. Så det blev lite så här animation error när jag gjorde när de pratade. Ja, men du har ju träffat mig förut. Och varför ska det du? Och nu blev det ju rätt här. För egentligen ska du vara just eh, den här högra spöken som skulle säga hela detta. Det här är ju första gången jag gjort den här animationen. Men ni ser ju på den högra spöken att eh, han börjar bli lite osynlig. Och jag tror att jag råkar sätta en punkt som gör så att eh, den lager börjar att eh, tona ner. Och börjar bli... 
lite osynligare Så det var lite misstag när jag Jag visste ingenting, det här är första gången jag gjort det här animationen På den digitala sättet Ska vi säga, det här är exklusivt att säga Du är du rätt i spöken Men jag är ju själv en spöken Hur så? Inte vet jag Vet du vad, jag tror att allt det här är improviserat För jag tror verkligen att eh, Jag har inget manus till detta jag, d- d- Alltså det måste vara att jag har improviserat Hur jag ska säga, det är därför det kom det där <laughs> uh, Ja, där kom det <laughs> Lyssna Och ska det? Ja, det gör det Ja Vi <laughs> lyssnar igen Var det? Ja, det var det. <laughs> ja, det var det. Det var allt. Det var oskande. <laughs> ja, men nu går vi faktiskt till nästa video som är nämligen ny mjukisheter. Jag har faktiskt stängt av ljudet på det här, men... Alltså, jag vet inte varför jag tänkte på när jag la till eh, Crazy Frog. Som vignett låter till nyheter Ja det är så det går till ja Jag är faktiskt lite stolt över om vi backar och ser på För det här är faktiskt eh, sättet som jag gjorde eh, och, Det här är bara för just det här eh, eh, video Egentligen så var inte den här kameran som jag filmade med Utan jag använde en annan kamera Men det ska ju föreställas som att eh, det här är vad nyhetsstudio ser ut. Så därför har jag byggt upp så där. Idag ska vi börja med en rapport. Att alla skolor som gör läxorna måste göra läxorna. Det ser politikerna i Stockholm. <laughs> alla gör läxorna. Kom ihåg det. Alla måste göra läxorna. Det ser politikerna i Stockholm. <laughs> Stefan Löfven har sagt. Alla ska göra läxorna. Ja, det är så här. Jag blir smittad av någonting. Alltså, kan ni inte tänka? Jag har blivit smittad av en jättestor strumpa. Och den fattar ju så. <laughs> Jag blir smittad av någonting. <laughs> Och där grät kannen för att han hostar på honom. Men egentligen så är det kranen som rinner. <laughs> Så har vi fått en extra rapport som säger så här att strumpa stinker fortfarande. Det är sant. <laughs> Va? Det vet jag inte att jag har sagt det där, men ja. Okej, okay. då vet vi det. <laughs> Intresseklubben är anteckna. Uh. <laughs> mm. Vad står det här? Kameramannen. <laughs> Kameramannen Jag kanske råkar lägga till en extra bokstav När jag håller på att skriva det Kameramannen Där ser man Ja Okej okay. Där får ni inte åka Det är jättefarligt <laughs> Okej okay. ja, ja, Så då om krokis eh... Åker på den där gunghästen och bara ramla av. Då är det jättefarligt. Är det dags för vädret? Vad är det du brukar alltid säga? Och jag ska prata. It's the me, Mario. Okej. Alltså. Han låter ju fina svensk, Mario. Ja, just det. Och jag har ju använt PowerPoint för att göra det här väderkartan. Man har hämtat... Hela, hela, vad ska vi säga, hela Norden. Och så bara la så här massor av solar i, vad, vad är det där? Söndag, solar i Finland och gråmålet i Sverige. Vad tänkte jag på? Alltså vad tänkte på när jag gjorde det här? Och här har vi det. Den första logotypen till Philips Super Show. Röd text med guldig bakgrund. Och nu tycker jag att vi fortsätter med nästa video. Och det här är ju julvideo som jag har gjort och det roligaste är att 
Det första som jag skrev Detta används 169 Alltså det är widescreen Fast video är inte widescreen Det är bara just att eh, När jag animerar det då är det ju widescreen Så det är lite Förvirra över hur Jag har animerat detta Philips Super Show presenterar En julfilm Ja det är verkligen <laughs> Okej, okay, så det här är lite roligt för um, det här är bara, den här snöeffekten har jag bara tagit det som finns i programmet och Ja, jag tycker faktiskt det är lite roligt uh, Och jag fick ju lära lite grann hur man uh, uh, använder de här uh, partiklarna om jag ska göra själv uh, uh, egna Som till exempel när jag gjorde störst scenen uh, uh, på den senaste videon när jag gjorde det här Beautiful Day to Start För där har jag faktiskt från början kanske lärt mig hur man använder partiklar om jag ska göra sådana där ja, saker som faller ner. Och det här jultraditionen som eh, jag har gjort, det ska ju föreställas som eh, en teaterpjäs skulle jag säga om eh, julen. Så här ser vi faktiskt kylskåp och här ser vi julgran och så den här kransen och det är inte så mycket i den här scenen men i senare scenerna så kommer man få märka lite saker som händer och då får man ju se eh, då ska vi se om jag kan ta fram det och då ser vi bordet här och eh, nu ska vi se om jag hittar här, nej och här och senare här så sitter de och tittar på tv det är ju som om de sitter och tittar på Kalle Anka Hej och välkommen faktiskt till det här som vi kallar det här för Jultradition Okej, okay, som video heter faktiskt Men eh, det här är lite intressant eh, Eftersom att eh, det här är ju uppbyggt eh, där jag har lagt eh, webbkamera på eh, datastolen Och det är för att eh, han ska föreställa som Arne Weisse som brukar dyka upp varje jul Så so rest in peace Arne Weisse nu börjar det! Oh, nu börjar det! Åh, oh, jag orkar inte! Varför? Jag måste gå på toa! Vad gör det snabbt! Okej! Okay. <skratt> Okej, okay. humor. Det, det här kallar jag för humor. Alltså på den tiden. Och det tycker jag att den håller sig från den tiden. <skratt> Och här har vi logotypen igen. Fast i julversionen. Och jag, här står jag faktiskt som en kärngosse och ja, jag minns ju faktiskt en gång att eh, jag var kärngosse i skolan så det känns som att jag har förspått eh, vad jag ska bli under Lucia-tåget. <laughs> Men nu lämnar vi det och så kollar vi nästa. Och det här är eh, video som jag gjorde när jag fick tusen tittare, alltså verkligen eh, tusen tittare på Youtube. Och jag sket faktiskt prenumerationen för, eh, för på den tiden tror jag faktiskt att det handlade mycket mer om att, eh, att eh, jag skulle få så mycket tittare än eh, prenumeranter. Och jag tror jag tänkte så där att ju mer som tittar på video desto mer popularitet blir jag. Men jag tror att det är mer bättre när det gäller prenumeranter för då vet man ju hur många det är som... Hänger kvar och följer detta. Så det här ska ju vara nästan som att det ska föreställas som att Åh kolla det här är Filip. Han har ju tusen tittare och vi har sett att han är så populär. Så det var ju hela det här eh, video handlar om. Speciellt det här som då kommer en och bara kysser som att Ja, ah, Filip, jag vet inte hur jag tänkte där ja. Och det här är faktiskt det som jag ritade. Det här är faktiskt huset. Som eh, vi bodde när vi först flyttade hit ner till Stockholm. Och ja, jag tror faktiskt att det här var faktiskt en eh, väldigt bra video som jag gjorde just för att bevisa att, att det var väldigt många som tittade på det här video. Och jag är faktiskt väldigt stolt över att, eh, att det var många som tittade efter att jag gjort några videor som jag laddade upp på Youtube. Och nu går vi faktiskt till nästa video som heter PCS in Video Game. Och jag tror att när jag gjorde den här animationen är att jag skulle vilja testa och göra en animerat åtta bitar spel just för att det ska föreställas om att jag att det här är som ett, ett tv-spel av det av mig själv. <laughs> och här kommer det också som jag tycker är fantastiskt. Här, som ni ser på just nu, här har jag faktiskt gjort med hjälp av de här partiklar. 
Och göra som att när elden hamnar på marken Då sprängs det Så det var faktiskt väldigt imponerat att, eh, att jag gjorde detta You got uh, that points But you must have uh, ten points uh. <laughs> Okej okay. Okej, okay, så so det där var faktiskt PSS in video game Och uh, jag tror faktiskt att vi ska gå direkt till nästa video just nu Och nästa är ju inte som en hel animation Utan en vignett som jag kommer att använda till uh, senare video och där ser man. Och det där pulsande. Alltså vilken... <laughs> och det här är lite roligt nu när vi ser detta. Det här är faktiskt min eh, gamla webbadressen. Om ni ska gå in på min hemsida. Och, ja, och nu finns ju inte den adressen längre. Och eh, den här hemsidan är ju som minnen blott. Och det var nästan som att när jag gjorde den där hemsidan. Då gjorde jag det i Word. Uh, och uh, jag fick ju hjälp av min morbro och försöka hjälpa till och, och försöka sätta upp uh, uh, hemsidan där jag kan ha lite sidor och välja på lite så här länkar över om de ska faktiskt uh, gå och kolla på uh, andra videor. Men det var ju faktiskt på den tiden där man uh, använde mest hemsida än man använder uh, plattformar. Och här kommer vi till uh, nästa video. Det här är Grim Greening Ghost. Uh, och jag skulle verkligen äh, åka den här äh, Haunted Mansion Eftersom att jag är lite imponerad över hur de har gjort den här attraktionen Och det här tycker jag faktiskt är, är imponera att jag har gjort äh, Med hjälp av att göra äh, en vektorsak i 3D Till en hall som leder till, ja, som vi kommer få se härnäst Självaste Dracula och det här, kom ihåg Kom ihåg, det här är nämligen innan jag började rita Bella Lugosis version av Dracula. Så det här är nämligen den första versionen av Dracula som jag ritade och ja, det skulle jag ha fortsatt. Men istället så har jag bara traceat Bella Lugosis face och nu har ju den här Dracula facen blivit den officiella <laughs> Dracula för PSS. Och här ser vi dem och eh, ja, jag kommer inte att spela upp det här ljudet för det här är ju copyright eh, använt musik. Eh, så jag tror faktiskt att eh, vi kan fortsätta till nästa video så. Och här kommer jag till min eh, nästa animation som är en födelsedagsvideo eh, Till min eh, morbror Kai För det här är ju nämligen en eh, överraskningsvideo eh, till honom Eftersom när han skulle fylla år Så ska han få en överraskning där han får komma hit till Stockholm och springa för första gången Stockholms maraton. Det här ska jag ju nämligen föreställa sig om att han tränar inför det lopp som han kommer nämligen att delta i. Och det här ska ju föreställa sig om att han springer värre över. Så därför har jag tagit en bild av <laughs> Eiffeltornet. Och så tror jag faktiskt nästa här i Malmö. Och eh, vad? F ah! <laughs> Okej. Okay. Det här såg jag ut när jag var ung. <laughs> alltså jag ser inte klok ut. Nej men jag... Ser ni på håret? Alltså jag har så nästan uppstickat hår. Alltså vem är jag verkligen? Jag känner inte mig själv. Men egentligen så skulle det här föreställas som att här springer ju Kai förbi mig bakom. Det här är lite imponera att... Eh... Att eh, jag har maskat den här Som av att han springer bakom mig det, det är lite imponerad som jag gjort Då Och ja Och nu ser ni någonting som är lite annorlunda här Här har jag faktiskt bytt webbadressen För på något sätt så har det hänt att den här adressen som jag har använt har ju gått ut Så jag kan inte använda det så därför så bytte jag ut den mot eh, min eh, eh, adress till min Youtube-kanal istället för att eh, alla ska fortsätta se på den som jag animationvideo som jag håller på. Och här har vi det. Den första 
video av den här serien som har hållit på länge, The Ultimate PSS Minifilm. Och jag är verkligen stolt över att eh, jag påbörjar med den här animationen och eh, den har ju hållit på jättelänge. Yeah, yeah, I walk over here. Oh my God, end from end Just det ja, det här är oh lite roligt. När jag oh gjorde oh <laughs> den här eh, skitten eh, så var det lite roligt att eh, han skrev ju tillbaka, alltså ett Gold. Så han har ju sett det här eh, video när jag gjorde den här skitten. Eh, så jag undrar om den här kommentaren ligger kvar. Jag ska se om det finns kvar. Ja, ah, här har vi det. Så här skrev han. Haha, it got a laugh from me. Så han tyckte om den här animationen med den här sketchen med honom. Så han tyckte om det. Och nu kommer vi till en animation som jag gjort. Lite så här alla hjärtas dag hälsning. Och eh, ja, jag är väldigt lite stolt över det. Kanske lite grovt den här animationen. Men eh, jag kan säga så här. Jag är lite stolt över den här delen. Där det börjar spruta efter att hjärtat har fått pil på sig. När man tittar att när det har det här lite shades över den här eh, runda vektor. Så man får lite så här realistiskt eh, eh, blod eh, sprutas ur hjärtan. Och nu mina damer och herrar. En video som alla har sett och alla fortsätter att se The Laughing Police Och det roligaste var ju just att eh, från början var det inte tänkt som att Okej, okay, det här kommer inte gå så långt men jag gör på skoj och gjorde den här animationen på en låt som heter The Laughing Police Man eh, Men det roligaste är att lite senare av året, och jag tror faktiskt att det påbörjar eh, 2012 då börjar det faktiskt titta öka och börja arrangera och börja kommentera hela tiden. Och det känns som att alla börjar titta på den här videon för att de tycker faktiskt att det här är så bizarrt att alla börjar titta på det. Och att det, det är många som fortsätter att titta på den här animationen. Så jag faktiskt, jag hade inte räknat med när jag gjorde det men jag är faktiskt jättestolt att... Att det var många som har tittat Och det här är bara svart och vit versionen Och eh, just nu när jag spelar in Så är det ju nästan uppe på eh, 20 000 visningar Men jag gjorde ju två versioner Eftersom att eh, jag vill ju att många Ska se hur eh, Självaste eh, Animationen såg ut i färg Så därför gjorde jag En version där jag tog bort den här eh, Filtret just för att se hur färgversionen eh, Men det roligaste är just att det är många som tittar på färgversionen än den originella svart och vit versionen. Och jag vet inte om det beror på faktiskt att, eh, att många tycker faktiskt att det är tråkigt att se en svart och vit film. Att det tycker bättre att se i färg. Men det var ändå många som tittade på det. Ja, och nu kommer vi till det här som faller allt. För det är så att vi har bara en dator och det var bara för just vi i familjen. Som har detta och vi brukar alltså samsa och sånt. Och det har hänt under senaste gången att det har börjat lagga och fått så mycket virus i dator. Och vi har alltid hållit på och starta om hela datorn, återställa alltihop. Och eh, det gjorde så att eh, programmen som jag satt och klippte och den här... Eh, videoregeringsprogrammen jag använde, den kom ju med i den datorn. Och då när vi har återställt hela tiden med vår dator eh, då börjar alla program börja skadas och då gick det ju inte att göra mer animation. Så det här var nämligen att jag berättar i Windows Movie Maker som funkade och jag använde ju inte det. Och det här måste vara nämligen första gången som jag gjorde video i Windows Movie Maker. Och där sitter jag <laughs> i MS Paint med hörlurorna och chockera över att visa att ja, vi har ett problem. Det finns ett litet problem som stör hela datorn. Och här har vi det. Rackare som förstör hela min karriär. Viruset. Så kan det betyda att PCs animering är borta. Eller att eh, meningarna karriären är slut. 
Nej, nej, exakt Jag vill bara bevisa det här att Jag är inte klar över det Även om vi har haft problem Jag håller på att kämpa Att göra animation Men det här är ju nämligen Det värsta som kan hända Och ja, det där var nämligen Min första året Av Philips Super Show Och det var faktiskt väldigt roligt Att se hur mycket som jag har animerat Och hur mycket som jag har gjort video Av det, och där sätter vi punkt Just nu, och så fortsätter vi Och titta på resten av video Lite senare Och slutligen har ni några frågor som ni vill ställa till mig eller har ni några komplimanger ni vill dela så kan ni skicka en e-mail till mig till philipssupershow at gmail.com Alltså philipssupershow at gmail.com Och det var allt för mig. Fortsätt att titta på alla mina videor som jag har gjort och ni kan också gå in på min Youtube-kanal och prenumerera om ni vill se mer av detta och även ta del av jubileumen. Tack så mycket och så ses vi nästa gång. Hej! Om ni inte vill vänta finns nästa avsnitt redan ute nu på patreon.com-pss.